வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் எம்ஐபிஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ போன வீடியோவில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம் இப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லிடுறேன் போன வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவுண்ட் என்னென்னா எத்தனை அந்த மாதிரி ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப்ட்டு எத்தனை இது ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்குது அதாவது ஃபிஃப்டி லைன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னா எத்தனை இது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ ஃபிஃப்டி லைன்ஸ்னால் ஃபிஃப்டி தான் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட கவுண்ட்டு இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவுண்ட்டோட ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எம்ஐபிஎஸ் பற்றி பேசுகிறேன் சொல்லியிருந்தேன்ல அது வந்து எம்ஐபிஎஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்ட்டு ஒரு டாப்பிக்கில் தான் வருது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் வந்து எம்ஐபிஎஸ் டெக்னாலஜியில் தான் உருவாகினது அதை வந்து இப்போ அது வந்து டிசைன் பண்ணது எப்போனா நைன்டீன் எயிட்டிஸில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு வந்து எம்ஐபிஎஸ் டெக்னாலஜிலேருந்து தான் உருவானது அது வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு எம்ஐபிஎஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு பேசிக் ஆப்ரேஷன் மாதிரி என்னென்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஒன்றுனா சொல்கிறத உங்கள் மைண்டில் அப்படியே நினச்சி பார்த்துட்டே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இதை நல்லா புரியும் இதுதான் பேசிக் இருக்குது இல்லை இப்போ நான் ஒரு ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் அதாவது இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அடிஷன் ப்ரோக்ராம் அதாவது அதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் ஆகணும் இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமோட எய்மு இது வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எப்படி நம்ம ஆன்சர் வருது அது அந்த ப்ராசஸ் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம கொடுத்த சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பியில் அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் புரிஞ்சுக்காது அது வந்து இப்போ வந்து அதை வந்து லோ லெவல் மே லாங்குவேஜாக மாற்றணும் இப்போது நம்மளுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சு அவன் யாருக்காவது இங்கிலீஷ் தெரியலனா இப்போ நீங்கள் அதுக்கு நடுவில் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருப்பார் அவங்க தமிழில் பேசுகிறத இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கு அங்கே அந்த மாதிரி இங்கே ப்ரோக்ராமுக்கு யார் டிரான்ஸ்லேட்டர்னா கம்பைலர் தான் கம்பைலர் தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜாக லோ லெவல் மே லாங்குவேஜாக நம்மளுக்கு மாற்றி கொடுக்குறது வந்து கம்பைலர் தான் அதான் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டராக இங்கே இருக்குது அது வந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் ஆகுதுல்ல அதாவது மிஷின் லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் எம்ஐபிஎஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த எம்ஐபிஎஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்னா என்னென்ட்டு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுறேன் இப்போ அதுக்கப்புறம் எதில் விட்டேன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து லோ லெவல் லாங்குவேஜ் இப்போ கம்பைலர் கம் கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே இனிஷியலாக ஒரு இது ரெஜிஸ்டர்டு ஒரு இதில் ஸ்டோர் ஆகும் ரெஜிஸ்டர் எதில் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரேம்லேயும் இருக்குது ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர்னா என்னது அப்படின்னா இப்போது கம்ப்யூட்டர்லாம் வாங்கும்போது தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெஜிஸ்டர்ட்டு இருக்கும் அது பழைய காலத்தில் வந்து சி தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வர்ற கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெஜிஸ்டர் தான் இப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அப்படின்னா என்னென்ட்டு இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரெஜிஸ்டர் இனிஷியலாக ஸ்டோர் ஆகின பேர் அதுக்கப்புறம் அர்த்தமெட்டிக்கல் லாஜிக் ஆப்ரேட்டருக்கு போயிட்டு அது ப்ளஸ் ஆப்ரேஷனை பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரெஜிஸ்டருக்கு வரும் ஸோ அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும் திருப்பி அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது இதுதான் ஒரு ப்ராசஸாக நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எம்ஐபிஎஸ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுதுட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா என்னென்று நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலம் பாருங்கள் நேமுக்கு கீழே தேர்ட்டி டூ ரெஜிஸ்டர் இருக்கா அதுதான் தேர்ட்டி டூ பிட்டு அதுதான் தேர்ட்டி டூ பிட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ட்டு வெறும் தேர்ட்டி டூ ரெஜிஸ்டர் சொல்கிறாங்க அதே தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ரெஜிஸ்டருக்கும் அதே மாதிரி தான் இ
அதாவது அது எப்படி அசைன் பண்ணுது அது என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கெலாம் முன்னாடி இப்போ இவ்வளோ நேரம் எம்ஐபிஎஸ்னா பேசிட்டு இருக்கோம் எம்ஐபிஎஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் தௌட் இன்டர்லாக்டு பைப் லைன் ஸ்டேஜஸ் இதுதான் மை எம்ஐபிஎஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் இப்போ சில பேசிக் ப்ராசஸர்லாம் எப்பப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இது வந்து ஏஆர்எம் வி செவன் அதுதான் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஆர்எம் வி எயிட்டு அது வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்திருக்கு ரொம்ப பாப்புலராக இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அதாவது ஐபிஎஸ் டெக்னாலஜிட்டு சொல்லலாம் இப்போது வந்து நம்ம பார்ப்போம் எம்ஐபிஎஸ் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸு ஆட் ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி சில ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி எப்படி பண்ணதுட்டு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் நீங்கள் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல சொல்ல அப்படியே நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க இப்போ வந்து அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் ஆட் அடிஷன் பார்ப்போம் அடிஷனில் இப்போ சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோன்னா அது வந்து எம்ஐபிஎஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா ஆட் டாலர் சிம்பிள் எஸ் ஒன் கமா டாலர் சிம்பிள் எஸ் டூ கமா டாலர் சிம்பிள் எஸ் த்ரீ அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுற கமெண்ட்டுமே கொடுக்கும் அது வந்து அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷனில் அதே இது டாலர் எஸ் ஒனில் தான் நம்ம சி கொடுக்கணும் சி ஈக்குவல் டு டாலர் எஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் டாலர் எஸ் த்ரீயில் தான் பி இது ப்ளஸ் பண்ணி சியில் ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது டாலர் எஸ் ஒனில் அதுதான் இப்போ திருப்பி ரெஜிஸ்டருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் சப்ட்ராக்டும் அப்படி அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சப்ராக்டுக்கு வந்து எஸ்யூபி சப்ட் இருக்கும் ஆட் இனி இமீடியேட் அப்படின்ட்டு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஆட் இமீடியேட் அதாவது இப்போ வந்து சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதை நம்ம ஏ கூட ஆட் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் ஆட் இமீடியேட்டு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா AU ADDI ஐ டாலர் சிம்பிள் எஸ் ஒன் கமா டாலர் சிம்பிள் எஸ் டூ கமா டுவெண்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பரு அதை எஸ் டூ வந்து ஏ இதில் கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி எஸ் ஒன் வந்து சி அதாவது எஸ் டூவும் டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ணி எஸ் ஒனில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதாவது ஏயும் டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுதான் இப்போது அந்த டாலர் சிம்பிளில் கொடுக்குறது வந்து என்னென்னா எம்ஐபிஎஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுற கம்ப்யூட்டருக்கு புரிய ஒரு லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு கமெண்டு சொல்லலாம் அது வந்து பிட்ஸு அதாவது அந்த நான் சொன்னல தேர்ட்டி டூ பிட்லாம் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அதுதான் டாலர் எஸ் ஒன் அதெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகி அதை நம்ம ஆட் ஆஃப்ட்டு ஒரு கமெண்ட் மை பண்ணி அது வந்து அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் ஆப்ரேஷனுக்கு போயிட்டு அது வந்து ஆப்ரேட் அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது அடுத்த கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா லோக்கல் வேர்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது லோக்கல் வேர்டுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வேர்டுனா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் வேர்டுனா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மீடியிலே சொல்லியிருக்கேன் வேர்டுனா ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸு இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸு அதெல்லாம் க சேர்ந்தால் தான் ஒரு வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் லோக்கல் வேர்டுனா என்னென்னு சொல்கிறேன் லோக்கல் வேர்டுனா என்னென்னா அந்த ஃபோட்டோவில் டிஸ்பிளே ஆகிற மீனிங்கை பாருங்கள் அதில் வந்து போட்டிருக்கும் அதில் டாலர் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மெமரி ஆஃப் டாலர் எஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதில் வந்து என்ன அர்த்தம்னா அந்த எஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியோட மெமரியை நம்ம வந்து எஸ் ஒனுக்கு கொடுக்குறோம் அதாவது அது எப்படின்னா நான் சொல்கிறது அந்த ஒரு ப்ராசஸ் என்ன வச்சுக்கோங்க அதாவது எப்படின்னா ஒரு வேர்டு அதாவது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் பிட்ஸை வந்து மெமரிலேருந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணுறது தான் லோக்கல் வேர்டு அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அதாவது மெமரினா இதில் என்னென்னா ரேம் தான் மெமரின்னு சொல்கிறாங்க மே மெமரினா என்னென்னா ரேம் தான் அதை முக்கியமாக நான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது தான் இதில் ப்ராசஸ் பண்ணுது இப்போ வந்து மெமரி அந்த ரெண்டு இது ஆட் ஆகிற மெமரியை வந்து நம்ம எஸ் ஒனில் ஸ்டோர் ஆகும் அது வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர்லேருந்து இந்த மெமரி டூ ஒரு இது கீபோர்டு இருக்குல்ல அதுதான் இப்போ சொன்ன ஒரு ப்ராசஸ்ஸு அந்த மூவிங் ஆஃப் வேர்ட் ஃப்ரம் மெமரி டு ரெஜிஸ்டர் அதுதான் அந்த ப்ராசஸ்ஸு இப்போ அடுத்தது ஸ்டோர் வேர்டு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இது வந்து உல்ட்டா அப்படியே போடணும் அது அதாவது இதில் வந்து எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் டு மெமரி இ
நம்ம ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணுறது தான் லோட் ஹாஃப் அதே மாதிரி தான் லோட் ஹாஃப் அன்சைன்டு ஸ்டோர் ஹாஃப் லோக்கல் பைட் லோக்கல் பைட்னால் பைட்டை ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணுறது தான் லோக்கல் பைட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர் பைட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லோட் லிங்க் ரிவேர்ட் ஸ்டோர் கண்டிஷன் டாட் வேர்ட் லோட் அப்பர் இமீடியேட்டு அது எல்லாமே நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பார்த்தாலே புரியும் இப்போ நான் சொன்ன ப்ராசஸ் வச்சு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஆண்டு ஆர் நார் ஆண்ட் இமீடியேட் ஆர் இமீடியேட் ஷிஃப்ட்டு லெஃப்ட் லாஜிக்கல் ஷிஃப்ட் ரைட் லாஜிக்கல் இது எல்லாமே லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் இது எப்படின்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்மே கொடுத்துட்றேன் எப்படிட்டு சொல்லிடுறேன் ஆண்ட் ஆப்ரேஷன் படி லாஜிக் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 அந்த லாஜிக் டேபிள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி தான் இது ஆண்டு ஆறு நார் ஆண்ட் இமீடியேட்டு அதாவது நான் சொன்னல ஆட் இமீடியேட் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஆண்ட் இமீடியேட்டு ஆர் இமீடியேட் ஷிஃப்ட்டு லெஃப்ட் லாஜிக்கல் ஷிஃப்ட் ரைட் லாஜிக்கல்லாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஜீரோ 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 ஒன் அப்படிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அதை வந்து லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே ஒன் ஜீரோ 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 அப்படின்ட்டு வரும் இப்போ ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா அதே திருப்பி அதே பொசிஷன் போயிடும் இதுதான் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஷிஃப்ட்டு லாஜிக்கல் இது கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா கண்டிஷனல் பிரான்ச்சு கண்டிஷனல் பிரான்ச்சில் பிரான்ச் ஆன் ஈக்குவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிறதுனால நான் வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அதில் அப்படியே ஒரு கண்டிஷன்ஸு அதெல்லாம் கொடுக்குறீங்க இப்போ திடீர்னு ஒரு ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் வருதுன்னா அடுத்த லைனுக்கு ஜம்ப் ஆகி போவோம் ஜம்ப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன தெரியாட்டி கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியும் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்த லைனுக்கு போவோம் இப்போ அடுத்த லைனில் வந்து இஃப் கண்டிஷனில் ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா லாஸ்ட் லைனில் போய் ரிட்டன் ஆகணும் அந்த வேல்யூ அந்த மாரி இருந்ததுன்னா இப்போ அது வந்து டேரெக்டாக லாஸ்ட் லைன் போவோம் நடுவில் எவ்வளோ லைன் இருந்தாலும் டேரெக்டாக லாஸ்ட் லைன் போய் வேல்யூ ரிட்டன் ஆகும் அந்த லாஸ்ட் லைன் அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து லாஸ்ட் லைன் போது தெரியுமா அதுதான் நம்ம பிரான்ச் ஆன் ஈக்குவல் அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த ஏ ஈக்குவல் டு பி அந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து அங்கேருந்து லாஸ்ட் லைன் கொண்டு போகிறது வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் தான் இப்போ நீங்கள் மீனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பி சீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னா என்னென்னா அதுக்கு வந்து ஒரு அதோட லாஸ்ட் லைனோட அட்ரஸ் அதுகிட்ட இருக்கும் அதனால் இப்போ அது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அது வந்து டைரெக்டாக அந்த லாஸ்ட் லைனோட அட்ரஸ் அந்த லாஸ்ட் லைனுக்கு போயிட்டு அது ரிட்டன் வேல்யூ கொடுக்கும் அதுதான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஒரு வேலை அதாவது அட்ரஸ்ஸை லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அது நீங்கள் மீனிங்கை பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அதாவது இப்போ வந்து அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் டாலர் சிம்பிள் ஆஃப் எஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு எஸ் டூனா கோ டு பிசி ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அது எதுக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னா ஒரு ஒரு லைனும் ஃபோர் பிரிட் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ஜீரோ செகண்ட் லைன் ஃபோரு தேர்ட் லைன் எயிட்டு அதுவுமே ஃபோர் பிட் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது அதனால தான் அதில் ஃபோர் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தான் செட் ஆன் லெஸ் தென் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண இஃப் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அது எப்படி இஃப் ஆப்ரேஷன் லெஸ் தான்னா என்ன கண்டிஷன் இல்லாட்டி ஹெல்ஸ்னா என்ன கண்டிஷன் அதுதான் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் செட் ஆன் லெஸ் தென் அன்சைன்டு செட் லெஸ் தென் இமீடியட் செட் லெஸ் தென் இமீடியட் அன்சைன்ட் எல்லாமே அது நான் சொன்ன பிரான்ச் ஆன் நாட் ஈக்குவல் பிரான்ச் ஆன் ஈக்குவல் எக்ஸாம்பிளை பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லாமே புரிஞ்சிடும் அப்படி புரியலன்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஜம்ப் அப்படின்ட்டு என்ன பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஆக்னே அந்த பிரான்ச் ஆன் ஈக்குவலில் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு இடத்துலேருந்து லாஸ்ட் இடத்துக்கு போகிறது அதாவது ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோடு அந்த மாதிரி தான் இதில் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் ஜம்ப்டு போட்டோன்னே கோ டு டென் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு போட்டால் டென் தௌசண்ட் லைனுக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி தான் அது ஜம்ப்பு ஜம்ப் ரெஜிஸ்டர் ஜம்ப் அண்ட் லிங்க்கு எல்லாமே நான் சொன்ன பிரான்ச் ஆன் ஈக்குவல் அந்த எக்ஸாம்பிளில் புரிஞ்சிங்கன்னா அது எல்லாமே இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சில எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி டி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் இ அது உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ ஒன்று டிஸ்பிளே ஆகுது அத
மேலே வேல்யூ அதாவது பி ப்ளஸ் சி வேல்யூவை ஏ வாங்கிட்டு திருப்பி டியிலேருந்து ஏ அந்த வேல்யூவை தான் மைனஸ் இ ஆக்குது அதனால தான் அது டெம்ப்ரரி வேரியபிள் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரே வேரியபிள் ரெண்டு இடத்துல அக்கர் ஆகுது அதனால தான் அது டெம்ப்ரரி வேரியபிள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கம்பைலர் அதாவது கம்பைலர் வேலை முடிஞ்சோன்னே எம்ஐபிஎஸ் அது வந்து ஆட் ஆஃப் டாலர் சிம்பிளை போட்டு டாலர் டி ஜீரோ அதாவது டி ஜீரோ தான் ஏ அதேமாரி சப்லேயும் டாலர் டி ஜீரோ வந்திருக்கும் அதாவது அதில் வந்து ஏ அது அந்த மாதிரி மாதிரி மாற்றிடுது எம்ஐபிஎஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் போய்ட்டு நம்மளுக்கு அவுட் பட் ரிசல்ட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஜே ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜே இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டெம்ப்ரரி வேரியபிளாக ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணி அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆப்ரேஷனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ராக்ஷன் பண்ணி அதில் வந்து எஃபில் ஸ்டோர் பண்ணணும் இப்போ அது அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பாருங்களேன் இப்போ வந்து கம்பைலர் அதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக மாற்றுது அதில் ஏவும் பியும் டெம்ப்ரரி வேரியபிள் ஏன்னா ஜி ப்ளஸ் ஹெச்சை ஃபஸ்ட்டு ஏல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஐ ப்ளஸ் ஜேவை பியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆட் ஆஃப் ஆடில் வந்து அந்த எம்ஐபிஎஸ் எப்படியே மாற்றுறோன்னா ஆடில் வந்து டி நாட் டி நாட் வந்து ஏ டி ஒன் வந்து பி அது வந்து ரெண்டும் டெம்ப்ரரி வேரியபிள் கடைசியில் வந்து எஸ் ஃபைவ் கொடுக்குறோம் எஸ் ஃபைவ் வந்து எஃப் அது வந்து எஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி அதாவது ஜி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜே இதுதான் ரெண்டு டெம்ப்ரரி ஏரியப்பா ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால டாலர் டி ஜீரோ கமா டாலர் டி ஒன் இதுக்கப்புறம் அது வந்து அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறாங்க நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்